ഹരിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കൂടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാത്തിനും എസ് പി വൈ എസ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മലൈനാട് ദിവ്യദേശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വൈഷ്ണവ അമ്പലങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ അമ്പലങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാം ആദ്യം തന്നെ അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓം നമോ നാരായണായ വൈഷ്ണവിസം സോ വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈഷ്ണവൈസ് വൈഷ്ണവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണു ഭക്തർ മഹാവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്നവർ സോ നമ്മൾ വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ആഴ്വാറാണ് ഈ ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുന്നവര് പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു ദ്വാപാര യുഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നാല് പേരും കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എട്ട് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവർക്ക് എന്താണ് കോമനാലിറ്റി ഇവർ എന്താണ് ഇവർ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഒരുമിക്കാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് കാരണം ഇവർ പന്ത്രണ്ട് പേരും തന്നെ വിഷ്ണു ഭക്തായിരുന്നു തീര് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിനോട് ഐക്യമായ ഒരു ആൾക്കാരായിരുന്നു സന്യാസിമാരായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാവിഷ്ണു ഇവർക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവർ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ജാതി എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് മധുര കവി പെരിയാഴ്വാർ തൊണ്ടരടി പുടിയാഴ്വാർ ഇവര് മൂന്ന് പേര് മാത്രം തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ സോ ഇവര് ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു ഇവര് വന്നിട്ട് കൃഷിക്കാരായിരുന്നു പിന്നെ ഇവര് കള്ളനായിരുന്നു ഇവരൊരു പാട്ടുകാരായിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേര് അവർ വന്നിട്ട് ഡിവൈൻ സോൾസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ജനനം ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൺ ആഴ്വാരായ ശ്രീയാണ്ടാൾ അവർക്കും ജനനമില്ല അവരും ഒരു ഡിവൈൻ സോൾ ആയിരുന്നു സോ ഇവർക്ക് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ സന്യാസിമാരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭാരത വർഷയില യാത്ര ചെയ്ത് മഹാവിഷ്ണു അമ്പലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉണ്ടായി പിന്നെ അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എല്ലാവരും കൂടി എന്താ ചെയ്തിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ഥലപുരാണം എന്ന് പറയും അത് എല്ലാം തന്നെ പാട്ടുകളായിട്ട് എഴുതുകയായിരുന്നു അവർ പാടുകയായിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു വൈഷ്ണവ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ ഇവരുടെ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സെഞ്ചുറിയോട് കൂടെ അപ്പൊ നാലായിരം കൊല്ലം തൊട്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഈ പക്ഷെ ഈ പാട്ടുകൾ അമ്പലങ്ങളിൽ ആയ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവര് പാട്ടിനുണ്ടായി പിന്നീട് വരുന്നത് നാദമുനി എന്ന ഒരു ഗുരു സോ നാദമുനി എന്ന ഗുരു ആണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുമ്പോ ഈ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നു സോ പിന്നെ പല സ്ഥലത്തുമായിട്ട് പോയി കണ്ടെടുത്ത് എല്ലാ പാട്ടുകളും കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു നാലായിരം പാട്ടുകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അതിന് നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ പാട്ടുകൾ വേദത്തിന്റെ തുല്യമാണ് അപ്പം ഗർഭഗൃഹ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകോവിലിന്റെ അകത്ത് വേദവും പിന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് ദിവസം ഈ നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധവും പാടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ എല്ലാ വൈഷ്ണവ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ദിവ്യ ദേശം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം ഈ ആഴ്വാര് ചെന്ന അമ്പലങ്ങൾ ആ അമ്പലങ്ങളിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ദൃശ്യം അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ ദിവ്യ ദേശം എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിൽ പല ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു ചാർദാം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ശക്തി സ്ഥൽ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ ആഴ്വാർ പോയിട്ട് തൊഴുതിട്ട് മഹാവിഷ്ണു തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിനുള്ള ഇനിയൊരു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾക്ക് എളുപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവർ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അമ്പലങ്ങളെ കുറിച്ച് പല പുരാണങ്ങളിലും ഇല്ലാതെ ഇല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആഴ്വാറെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഇവരെ കണ്ട ആൾക്കാർ പിന്നെ അങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഒരു കുറെ കുറച്ച് കാലം തന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇവർ പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ഭക്തർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെന്ന് തൊഴണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളാണ് ഈ ദിവ്യ ദേശം സോ ദിവ്യ ദേശം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ദിവ്യ ദേശം നൂറ്റി എട്ടാണ് സോ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഒരെണ്ണം നേപ്പാളിലുണ്ട് മുക്തിനാഥ് ശാലിഗ്രാമം എന്ന് പറയും രണ്ട് ക്ഷേത്രം എന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠം പരമപദം എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നൂറ്റി ആറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങും ഈ നൂറ്റിയാറ് ക്ഷേത്രങ്ങളും ആര് മേഖലയായിട്ടാണ് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് റീജൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമുള്ളത് പോലെ സോ ചോളനാട് എന്ന് പറയും ചോളനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചി ഉറയൂർ അങ്ങനത്തെ ഏരിയ വരും ഇൻഫാക്ട് തിരിച്ചിയിലുള്ള ദിവ്യ ദേശം ശ്രീരംഗം പലരും തൊഴുതിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നൂറ്റിയെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെച്ച് നമ്പർ വൺ ദിവ്യ ദേശം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പാണ്ഡ്യനാട് മധുരൈ ആഴകർക്കോയിൽ അങ്ങനത്തെ ഏരിയ വരും പിന്നെ നട നടുനാട് എന്ന് പറയും നടുനാട് എന്ന് വെച്ചാൽ കടലൂർ ആ ഏരിയ വരും പിന്നെ തൊണ്ടൈ നാട് കോയമ്പത്തൂർ ആ ആ റീജനിൽ വരും പിന്നെ വടനാട് നോർത്ത് നമുക്കറിയാം ബദ്രിനാഥ് മധുര അതൊക്കെ ഉണ്ട് അയോധ്യ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉള്ളത് മലൈനാട് എന്നാണ് ഭാരതവർഷാല് ഈ കേരള പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇത് കേരളത്തിന്റെ മാപ്പ് എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ് സാധാരണ യാത്രയർ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോർത്തിലാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് കൺവീനിയൻസ് ബൈ വേ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് പല ഇന്നും എന്നും പല യാത്രകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മലയനാട് ദിവ്യ ദേശം എന്ന് മാത്രം തന്നെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസത്തിലാണ് വന്ന് തൊഴിൽ പോകുന്നത് സോ നോർത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് തിരുവിത്തക്കോട് എന്ന് പറയും സോ ഈ പേരുകൾ അമ്പലത്തിന്റെ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തിൽ അവർ എന്താ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ആ പേരാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പേരൊക്കെ കുറച്ച് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും വേറെ ആയിട്ട് ലോക്കലി വേറെ പേരായിട്ട് വരും അതും എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ തിരുവിത്തക്കോടിലാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ തിരുനാവായി തിരുമുഴിക്കുളം തൃക്കാക്കറം പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആറ് അമ്പലമുണ്ട് ഈ ഞാൻ റെഡ് സ്ക്വയറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് അതും തൊഴിലിട്ട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ തിരുവട്ടാറ് പിന്നെ തിരുവൺപാസ്യം തിരുവട്ടാറ് തിരുവൻപാസിരം ഇപ്പോഴ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വരുന്നത് തിരുവത്താറ് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വരും ഇതുകൊണ്ട് തിരുവൻപാസിരം നാഗർകോവിലായിട്ട് വരും സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ വളരെ എക്സോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് ഒരു ചെറിയ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാം തിരുവിത്തക്കോട് സോ ഈ പെരുമാളിന്റെ ഈ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരൊക്കെ ആ നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാല് ആ പേരുകളാണ് സോ ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ തിരുവിത്തക്കോട് ഭാരതപ്പുഴ എന്റെ കറിയിലാണ് ഇതിന് നാലുമൂർത്തി അമ്പലം എന്ന് പറയും നാല് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അംബരീക്ഷ അംബരീക്ഷനെ പരീക്ഷിച്ച സ്ഥലമാണ് സോ ഉയ്യവന്ത പെരുമാൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭയ പ്രധാൻ പിന്നെ ദേ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പേര് പത്മഭാനി അല്ലെങ്കിൽ വിധവ കൂട്ടുവള്ളി സോ ഈ കേരള ദിവ്യ ദേശത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിക്കായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീ കോവിലില്ല ശ്രീലക്ഷ്മി വന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തിരുമാറുവിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം സോ പിന്നെ അല്ലാതെയും അവിടെ ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാനായിട്ട് വാസുദേവ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ കോവിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർത്ഥം വളരെ പ്രധാനമാണ് സോ ചക്ര തീർത്ഥം പിന്നെ വിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഇതിൽ വരും സോ അത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ പോകണില്ല സോ ഏത് ആഴ്വാറാണ് ഇവിടെ വന്നത് തൊഴുതത് നമുക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കണ്ടത് കുലശേഖര ആഴ്വാറാണ് അത് അല്ലാതെ തന്നെ പഞ്ചപാണ്ഡവാസ് അവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് തെയ്യവുമൊക്കെയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് മുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശിവ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ദൃശ്യം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലം വന്നിട്ട് കാശിക്ക് തുല്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശൈവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മഹാദേവനെ മാത്രമേ തൊഴു വൈഷ്ണവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ മാത്രമേ തൊഴു അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കാശിയിൽ തൊഴുതോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ
നെഞ്ച തിരുക്കോലമാണ് കയ്യില് ശംഖു ചക്ര കഥാപത്മം സോ ഈ നാലും ഉണ്ടായി ഇവരുടെ കയ്യില് നമുക്ക് ഗണപതി വരെയൊക്കെ തൊഴാം ദൻ വിമാനം സോ ആരാണ് ആഴ്വാർ ഇവിടെ വന്നത് തൊഴുത് പാട്ട് പാടിയതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മാഴ്വാർ തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാർ ഇത് വന്നിട്ട് നവയോഗി സ്ഥലം എന്ന് പറയും ഒമ്പത് യോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഒമ്പത് യോഗികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാനും നോക്കുകയാണ് എട്ട് വിഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ തൊഴുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ അമ്പല അമ്പത് ഒമ്പതാമത്തെ വിഗ്രഹമാണ് ഇതും പകുതി ഭൂമിക്കടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ ആരും നടന്ന് തൊഴുത് ഉണ്ട തൊഴുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തി തന്നെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ കാണാം ഗജേന്ദ്രൻ പുതിക്കും പൂജിക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും സോ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ഭയങ്കര വിഷ്ണു ഭക്തനാണല്ലോ സോ എപ്പോഴും താമരകളിട്ട് ദൈവത്തിനെ പൂജിക്കുകയും അപ്പം ലക്ഷ്മിദേവി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മിദേവിയും മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ശ്രീ കോവിലിന്റെ ആഹത്തു തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആഴ്വാരുടെ ഒരു അവരുടെ പാട്ടുകളുടെ കൂടെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം സോ മഹാവിഷ്ണു പിന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് ഗജേന്ദ്രൻ ഭക്തനാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീ കോവിൽ അന്ന് പിന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തിരുനാവായിൽ മാത്രം തന്നെ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശ്രീ കോവിൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത് പോവാം നമ്മൾ പലരും ചെന്ന് ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ അമ്പലത്തില് തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തിയാണ് ലക്ഷ്മി വന്നിട്ട് വാത്സല്യവന്തി സോ ദൈവത്തിന്റെ മാർബിൽ തന്നെയാണ് സോ അവിടെ പല വിഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് അല്ലാതെ ശ്രീ പല കോവിൽ ചെറിയ ചെറിയ കോവിൽ ഉപ ഉപ ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീർത്ഥം കപില തീർത്ഥമാണ് സോ ഇവിടെ വന്ന് തൊഴുതിട്ടുള്ളവര് നമ്മാഴ്വാർ പെരിയാഴ്വാർ അല്ലാതെ കപില മുനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാബലി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഓണം വളരെ വളരെ കേമമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് പക്ഷെ ഈ ടെമ്പിള് വളരെ പുരാതന അമ്പലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയത് പരശുരാമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ദൃശ്യം സോ മഹാവിഷ്ണു വാമന മൂർത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കപിലമുനിക്കും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ വന്ന് ഈ അമ്പ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ത്രിവിക്രമർ എന്ന പേരുമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മഹാബലിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം മഹാബലി ഈ അമ്പല മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് പാതാളത്തിലോട്ട് പോയെന്ന് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നേന്ദ്രംപഴം നേന്ദ്രംപഴം ആദ്യം നേത്രപഴം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത്ര സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വലിയൊരു ധനവന്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറെ നേന്ത്രപഴത്തിന്റെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വളരെ നല്ലതായിട്ട് കൃഷി ഉണ്ടായി പഴം കുറെ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ സ്വർണത്തിൽ നേന്ത്രപഴം ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ആ സ്വർണത്തിൽ തന്നെ ആ പഴം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഋഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഋഷിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീ പോവാണ് പിന്നെ ആ ഋഷി ഇവിടെ നീ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീർത്ത് തീർത്താടിയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാൻ പോവാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് പോറ്റി വരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഈ വാഴക്കൊല വെച്ച ധന്വന്തിന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സ്വർണത്തിൽ കൊല വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണായില്ല സോ അത് പിന്നെ അന്ന് രാജാക്കന്മാർ തന്നെ സോ രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഋഷി ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഈ ടാപ്പിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇന്നും ശ്രീ കോവിലിൻ്റെ അകത്ത് സ്വർണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ നേന്ദ്രൻ കൊല്ലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഋഷീനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെ ബ്രഹ്മരാക്ഷസായിട്ട് മാറിയിട്ട് ആ അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ രണ്ട് മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെ യക്ഷി കോവിൽ സോ ഈ അമ്പലത്തിൽ യക്ഷി കോവിലും ഉണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ തിരു കാട്ടറി ഇതൊക്കെ ആദ്യം വന്ന തമിഴ് പേരുകളാണ് തിരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയാണ് കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം സോ വന്നിട്ട് വാമനൻ പാദം ചവിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ അമ്പലമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കമ്പൽസറിലി കുട്ടിയാട്ടം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇത് നാല് അമ്പല യാത്രയിൽ പെടാം ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ദൃശ്യം വളരെ ഭംഗിയായ ഒരേ അമ്പലമാണ് സോ നാലമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ത്രിപ്രയാറിലെ രാമൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ ഭരതൻ തിരുമൊഴിക്കുളത്ത് ലക്ഷ്മണൻ പിന്നെ ശത്രുഘ്നൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന അമ്പലം വരും സോ ഈ നാലമ്പലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സോ ദ്വാര ദ്വാരക്ക വെള്ളത്തിൽ പോയപ്പോഴേ ഈ നാല് വിഗ്രഹങ്ങളും ദ്വാരക്കായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നീട് തൃപ്രയാറിന്റെ അവിടെ കണ്ടെടുത്തിട്ടാണ് ഈ നാല് അമ്പലങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹരിത മഹർഷിക്ക് ദർശനം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ സോ ആ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ വളരെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിത മഹർഷിക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു അവർ വന്നിട്ട് വരണാശ്രമം പിന്നെ യോഗ യോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പിന്നെ ത്രീ മന്ദിരം എന്ന ഒരു മൂന്ന് ബുക്കുകൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ആ മുനി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ മുനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത അമ്പലം തിരുവല്ല സോ തിരുവല്ലാല് ശ്രീ വല്ലഭൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരുവാൾ മാർബൻ തിരുവാൾ മാർബൻ തിരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി സോ ലക്ഷ്മി വാര ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാണ് ആ നെഞ്ചിലുള്ളവൻ എന്നാണ് ആ മഹാശിവന്റെ പേര് ആ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പേര് ശ്രീ സെൽവ തിരു കൊഴുന്ത് സോ സെൽവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധനം അങ്ങനെ കുറെ ഐശ്വര്യം ഉള്ള ഒരു ദേവി എന്നുള്ളതാണ് വത്സല്യ ദേവി എന്നും ഒരു പേരുണ്ട് ഈ ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോസ്റ്റർ ആണ് ഗണപതി സുദർശന ആൾവാർ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അത് വന്നിട്ട് വളരെ റേറാണ് സുദർശന ആഴ്വാർ എന്ന് പറയണത് ചക്രമാണ് സുദർശൻ എന്ന് പറയണത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ശംഖ ഉണ്ട് ചക്ര ഉണ്ട് സോ ആ ചക്ര എന്ന സുദർശൻ എന്ന് പറയണം പക്ഷെ സുദർശന ആഴ്വാർ ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഒരു പോറ്റീത സ്ഥലമായിരുന്നു അവര് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതാണ് സുദർശന ആഴ്വാർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീ കോവൽ ഉണ്ട് സോ ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാർ നമ്മാഴ്വാർ അവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇവര് ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ വളരെ പുരാതന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ കൾച്ചർ അല്ല അന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഒരു വലിയ ഈ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ വഴി ഒരു വലിയ ഒരു സ്കൂള് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളാണ് ആ കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്നത് പല നമ്മുടെ വേദ പാഠം എല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനത്തെ വളരെ വളരെ പുരാതന വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലം തിരുവല്ല സാല എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ദൃശ്യം തീർത്ഥം ഇനിയിപ്പം അടുത്ത അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാം തിരുക്കടിത്താനം എന്നാണ് തമിഴ് പേര് ഇന്ന് അതിന്റെ പേരെന്താന്ന് തിരുക്കച്ച് എന്ന ഞാൻ നോക്കിയില്ല സോറി സോ തിരുക്കടിത്താനമാണ് ഈ ആഴ്വാർ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മഹാവിഷു ആണ് അത്ഭുത നാരായണൻ അത്ഭുത നാരായണൻ അങ്ങനെയാണ് പേര് പിന്നെ അമൃത നാരായണൻ എന്നും പറയും ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് പേര് കർപ്പകവല്യാണ് സോ കഴുകെ മുഖമാണ് നിഞ്ച തിരുക്കോലം എന്ന് പറയും സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റ് വിശ്വരൂപ വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പല ഭഗവാനും ഇവിടെ തൊഴാൻ പറ്റും കുറെ ശ്രീ കോവിലുണ്ട് കൃഷ്ണ നർസിംഹ സാഫ്ത യക്ഷി കോവിലുണ്ട് ഭഗവതി ഉണ്ട് ബാലരാമനുണ്ട് സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആഴ്വാർ വന്നിട്ട് ഏഹ് നമ്മാഴ്വാറാണ് സോ ഇത് വന്നിട്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് സോ പഞ്ചപാണ്ഡവ അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഞ്ചപാണ്ഡവ അമ്പലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാണ്ഡവർ പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് രാജ്യം വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഏരിയ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായി സോ ആ സമയത്ത് ഇവര് ഓരോ അമ്പലങ്ങള് അവരുണ്ടാക്കി ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയത് സഹാദേവ് എന്നാണ് പിന്നീട് പാണ്ഡു ഇവിടെ നിന്നാണ് മോക്ഷം പാണ്ഡുവിന് മോക്ഷം ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ദൃശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള അമ്പലമാണ് ഈ മതിലുകൾ തന്നെ വളരെ സുന്ദരമായ മതിലുകളാണ് ഏഹ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാണ്ഡു ഇവിടെ നിന്ന് പാണ്ഡു നിന്ന് മോക്ഷം കിട്ടിയ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദീപകല എന്ന ഒരു ഉത്
പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റുക് മംഗദൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര അവർക്ക് ഒരു വലിയ നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നാരദർ ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ നാരദറിന് ഈ പൂക്കളുണ്ടല്ലോ മാല മാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ മാല ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോവണം അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഇത്ര മണമുള്ള പൂക്കൾ എവിടെയാണോ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഈ പ്രദേശത്താണ് തിരുക്കടി താനം എന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇത്രയും മണമുള്ള പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആവുമ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഈ പൂക്കളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ ദർശിച്ച ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ഈ സ്ഥലം തിരുക്കടി താനം അടുത്ത് നമുക്ക് തിരുച്ചെങ്കണ്ടു ആ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാം സോ അമ്മ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പേര് ഇമയവർമ്മ സോ ആ ദേവിയുടെ പേര് സെങ്കമല്ല വന്തി സോ ഇത് വന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്ററാണ് നിന്ദ്ര തിരുക്കോലം ഇതും വന്നിട്ട് വിശ്വരൂപമാണ് ശങ്കു ചക്ര കഥാപാണിയാണ് സോ തെക്കേ കിഴക്കേ തിരുമുഖമാണ് കിഴക്കേ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ട് ഇരിക്കുന്നു സോ അവിടെ ഉള്ള ഉപദേവങ്ങൾ സാസയക്ഷി നടരാജ ഈ തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ചിറ്റാര് ചിറ്റാര് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആണല്ല സോ അത് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ഈ ഈ നാല് അമ്പലങ്ങളിലും നമുക്ക് പമ്പയുടെ ഒരു ഫീൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്പ നമ്മാഴ്വാരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏഹ് ആഴ്വാർ ഇവിടെ ഒന്ന് ദർശിച്ച് ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ആഴ്വാർ അവരല്ലാതെ പഞ്ചപാണ്ഡവാസിനും പിന്നെ മഹാദേവൻ ശിവനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഹ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽസ് പലതും അമ്പലത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലാതെ തിരുവോണം ഇവിടെ വളരെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ നാല് പാണ്ഡവരുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ധർമ്മനാണ് ഈ അമ്പലം നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ധർമ്മൻ ചെയ്ത പാപം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ്രോണാചാര്യോട് ചെയ്ത ആ ഇത് ആ പാപം നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് ആ പാവത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റിത്തരും കഷ്ടങ്ങളും മാറ്റിത്തരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എതിരികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും മാറ്റിത്തരും എന്നുള്ള ഒരു രൂപമാണ് അതാണ് മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആഴ്വാറിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴും തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കംസൻ അവരെയൊക്കെ അവ ഉപദ്രവിച്ച ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരെ വന്നിട്ട് മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊഴുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അടുത്ത അമ്പലം തിരുപ്പുലിയൂർ തിരുപ്പുലിയൂർ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പേര് മായപ്പിന ആ ലക്ഷ്മിയുടെ പേര് പൊർക്കുടി ഇതും സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദക്ഷിണമൂർത്തിനെ തൊഴാൻ പറ്റും ശിവനെ തൊഴാൻ പറ്റും പിന്നെ ഭഗവതി ഉണ്ട് കൃഷ്ണ ധർമ്മസ്വസ്ഥ പിന്നെ ഈ തീർത്ഥങ്ങൾ പ്രഗ്യാ സറസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇവിടെ തൊഴുത ആഴ്വാർ ഇവിടെ ഒന്ന് പാട്ട് പാടിയ ആൾക്കാർ ഇവരുടെ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മാഴ്വാർ ഇങ്ങനെ തിരുമയ തിരുമങ്കി ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അമ്പലത്ത് വന്ന് അവർ പാടിയ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സപ്ത ഋഷീസും ദ്രോണാചാര്യ പഞ്ചമാണ് ഇവർക്കും വന്നിട്ട് ദർശൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സോ ഭീമൻ ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭീമന്റെ കഥ കാണാൻ പറ്റും ഭീമന്റെ കഥ കാണാൻ ശ്രീകോവിൽ വിഷ്ണു സപ്തരിഷികൾ തൊഴിൽ തൊഴിലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആഴ്വാറാണ് സോ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രഭഗവാൻ പുലിയുടെ രൂ പുലിയുടെ രൂപത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ശല്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തി എന്ന് പറയാ എന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് തിരുപ്പുലിയു സപ്ത ഋഷികൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തപസ് ചെയ്ത സമയത്താണ് അവരെ ഉപദ്രവിച്ച ആൾക്കാരെ ഇന്ദ്രൻ വന്ന് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം ഏർ ഭീമൻ ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭീമന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തില് തൊഴാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത അമ്പലം തിരുവാൻവിലൈ ഈ ആഴ്വാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര് തിരുവാൻമല ആക്ച്വലി ആറന്മലയാണ് സോ ആറന്മല പലരും ചെന്ന് ദർശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പത്തസാരഥിയാണ് അവിടെ ഏഹ് തിരുക്കുരുളപ്പൻ എന്ന ഒരു പേരുമുണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പത്മാസിനി എന്ന
ദർശിക്കാൻ പറ്റും പമ്പയാണ് തീർത്ഥം പിന്നെ വേദവസത്യ വേദവ്യാസ തീർത്ഥം എന്ന ഒരു ഇനിയൊരു കുളവും ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മാഴ്വാർ നമ്മാഴ്വാർ ആനന്ദ വൃത്തി വാനന്ദ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മാഴ്വാർ ഇവിടെ തൊഴിലത് വളരെ ഒരു എക്സ്ട്രസി ഒരു ആ ഒരു ഫീലിംഗിലാണ് ഇവിടെ തൊഴുന്നത് തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാരുണ്ട് പിന്നെ പലർക്കും ഇവിടെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭരദ്വാജ് വാൽമീകി സൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അർജുന ആണ് ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാത്തസാരതിയുടെ അമ്പലം വിഗ്രഹം സ്വർണ്ണത്തോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സൊ നമ്മാഴ്വാരി അമ്പലത്തിൽ എല്ലാ അമ്പലത്തില് ഒരു അമ്പലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും പാടാറുണ്ട് സൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും പാടാൻ ഒരു മടി കാണിക്കുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വേദവ്യാസുടെ ബ്രഹ്മ ഭരദ്വാജ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെയായി നമുക്ക് എന്ത് അർഹതാണോ ഇങ്ങനെ പാടാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പാടാൻ പറയുകയും പാടാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മഹാവിഷ്ണു വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മിദേവിയോട് ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഒരു പ്രത്യേക അമ്പലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണം ഈ അമ്പലത്താണ് ഉള്ളത് ഈ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ നിലക്കൻ നാരായണ പെരുമാൾ എന്ന് പറയും ആദ്യം ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു സോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ അരൺമുലയിലോട്ട് വരുന്നത് സോ അന്ന് വന്നിട്ട് പല കഥകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ റേസ് ഈ ബോട്ട് റേസ് വള്ളക്കളി ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം ഭഗവാനാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പറ്റില്ല നീ തന്നെ ആഹാരം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നു സോ അപ്പം അവര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വള്ളത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുമ്പോഴ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വഴക്കുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ അറിയുന്ന ബോട്ട് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളക്കളി തുടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു രേഖയും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോണത് തിരു വൺ പണ്ടു സോ വിഷ്ണുവിന്റെ പേര് പാമ്പനെ അപ്പൻ എന്നാണ് കമലവല്ലിയാണ് തായാറ് മേർ വെസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആണ് ശങ്കുചക്ര കലാപാണിയാണ് സോ ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മാഴ്വാറാണ് ഇവിടെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളത് ദർശനം വന്നിട്ട് നാരദൻ ബ്രഹ്മ മാർക്കണ്ടേ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗ്രമുനിയാണ് ഈ അമ്പലം ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ഇവിടെ പിന്നീട് നകുല വന്നിട്ട് അതിനെ നന്നാക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി നാരായണ നാരദീയ പുരാണം ഇവിടെയാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് സോ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മാവിന് നാല് പുത്രരാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി സോ നമ്മൾ എല്ലാരും തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അന്നും ബ്രഹ്മ വിചാരിച്ചു ഈ നാല് മക്കളും ബ്രഹ്മാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിയിലോട്ടാണ് സോ ഈ നാല് മക്കളും ബ്രഹ്മാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നാരദമുണി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറയുന്നു സോ എന്നിട്ട് ആ പിള്ളേരും ആ കുട്ടികളും ബ്രഹ്മാവിനെ എതിർക്കുകയാണ് അപ്പം ബ്രഹ്മ വന്നിട്ട് നാരദോണിക്ക് ശാപം കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി അവരുടെ ശാപം പോവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശാപം ഈ പൂച്ചനം കിട്ടി പിന്നീട് ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പുരാണം എഴുതാൻ പറയും നാരദ പുരാണം ഇവിടെ നിന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ഹരിലക്ഷ്മിയാണ് ദേവി ആഹ് ഭുജംഗ സയനമാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം സാലിഗ്രാമയോടെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹമാണ് സോ നമുക്ക് ഉഗ്ര നരസിംഹം ഉഗ്ര നരസിംഹനെ തൊഴുതിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളത് ആഞ്ജനേയരാണ് സോ ആഞ്ജനേയരെ നമുക്ക് തൊഴാൻ പറ്റും പിന്നെ അമ്പാടി കണ്ണൻ സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീ കോവിലുണ്ട് നമുക്ക് അത് തൊഴാൻ പറ്റും ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനും സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീ കോവിലുണ്ട് സോ തീർത്ഥം വന്നിട്ട് മൂന്ന് തീർത്ഥം ഉണ്ട് ഇവിടെ മത്സ്യ തീർത്ഥം പത്മ തീർത്ഥം വരാ തീർത്ഥം ഇവിടെ വന്ന് പാട്ട് പാടിയത് നമ്മാഴ്വാറാണ് ഇവിടെ പലർക്കും ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാന വിശേഷപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം ചിലപ്രതികാരം എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മെൻഷൻ ഉണ്ട് സോ എല്ലാം പലരും ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ അമ്പലത്ത്
ദേഹം വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ കാലുവേര ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ടും ആണ് വീഴുന്നത് കുളത്തൂര് എന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പം അമ്മനി പറയണു ഇത്രയും വലിയ വിഗ്രഹം ഞാൻ എങ്ങനെയാ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പതിനെട്ട് അടി ആയ ഒരു ഇലിപ്പമരമായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും തൊഴുതുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വരെ ആ സമയത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒരു വലിയ തീ അപകടം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ വിഗ്രഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പം പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അമ്പലം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു പിന്നെ രാജമാർത്താണ്ഡവർമ്മ അൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് ഈ അമ്പലം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ രൂപം മാറ്റുക എന്ന് പറയുകയും അതിനു വേണ്ടി സാലിഗ്രാം ആന ഇപ്പാൽ ഇന്ന് ആനയുടെ പുറത്ത് കയറ്റുമ്പോ ആന തനതാന ഇവിടെ എത്തിയ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സാലിഗ്രാം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴ് പന്ത്രണ്ടായിരം സാലിഗ്രാഹം വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാലിഗ്രാമും കൊണ്ടുവരണം അത് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം പിന്നീടും ഒരിക്കൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് സോ ആ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സാലിഗ്രാമം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഈ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ദാസനായിട്ട് ഈ മൊത്തം ചാണകൂർ തന്നെ ഇവര് തന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി തന്നെ ഭരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഉഗ്ര നരസിംഹസ്വാമിയുടെ ഉഗ്രം കറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസം ഇവിടെ വാൽമീകിയുടെ ഏഹ് വാൽമീകി രാമായണ പാരായണം എപ്പോഴും തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്വാമി വിൽവ മംഗളത്ത് സ്വാമി അവരാണ് ഈ വിഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്ക് നേടി തന്നത് സോ അവരുടെ സമാധി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അന്ന് ഇന്ന് വന്നിട്ട് അതൊരു ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീ കോവിലായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ അനന്തൻ അനന്തൻ കാട് അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് വരെ നാഗ കാ കാടൻ നമുക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ നാഗരാജാവിന്റെ തൊഴാത്തവർ അവിടെയും ചെന്ന് തൊഴണം വളരെ ഭംഗിയുള്ള അമ്പലമാണ് ഈ മൂന്ന് ബാധിക്കലുണ്ട് സോ പണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ പാദം പാദം വന്നിട്ട് നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യർ തൊഴുക പിന്നെ ദേവന്മാർ വന്നിട്ട് നാബി പിന്നെ സിരസ് വന്നിട്ട് ദൈവങ്ങൾ മാത്രം തൊഴുക അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാം തന്നെ തൊഴാൻ പറ്റും ഈ ടെമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോണത് തിരുവട്ടാറ് തിരുവട്ട കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുരാതന അമ്പലമാണ് അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമി അമ്പലത്തിനേക്കാളും പുരാതന അമ്പലമാണ് സോ കോതയാർ ഇതിന്റെ ഒരു കെ എസ് ഇ കീസൻ എന്ന ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ആ ആരുകൾ വന്ന് അതായത് ഭ്രമനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേസൻ കെ സി എന്നവരെ ഉപദ്രവ വന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണു കേസനെ കൊല്ലുണു കെ സിയുടെ പുറത്താണ് കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐതീകം സോ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയും താമരഭരണിയും ഈ കെ സിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുവാണ് പക്ഷേ ഭൂമാദേവി അമ്പലത്തിനെ അങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പലം കുറെ പൊക്കത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് സോ ഇത് വന്ന് പരശുരാമൻ ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലമാണ് വളരെ വളരെ പുരാതന അമ്പലമാണ് ഇതാണ് ദൃശ്യം ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്മനാഭസ്വാമി വന്നിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് വെസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് തിരുമുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാഭിയില് ബ്രഹ്മാവയല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായ അമ്പലമാണ് തിരുവട്ടാറ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഈ അമ്പലത്തിന് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അമ്പ ഈ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറെ സ്വർണവും എല്ലാം തന്നെ അർപ്പണിച്ചിട്ടാണ് പോണത് ഇന്നും ആ അമ്പല ഫെസ്റ്റിവലില് ഈ രാജാ ഫാമിലി പത്മനാഭസ്വാമിയത്തിൽ വന്ന് തൊഴുന്നത് പോലെ ഈ ഉത്സവ സമയത്ത് അവര് വന്നിട്ട് വരികയും കാണിക്കുകയൊക്കെ വെക്കുകയും എല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് അമ്പലം തിരുവൻ പാസിരം നാഗർകോവിലുള്ളതാണ് തിരുവാൾ മാർബൻ മഹാലക്ഷ്മി കമലവല്ലി പിന്നെ ഈ മൂലവർ വന്നിട്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു വളരെ പുരാതന അമ്പലമാണ് നഗരകോയിലാണ് സോ തിരുവനന്തപുരം തൊഴുമ്പോ ഇവിടെയും ചെന്ന് തൊഴാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു അത് വന്നിട്ട് ടോട്ടലി മൂലിക ചെടികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഗ്രഹമാണ് സപ്തരിഷീസ് അഗസ്ത്യർ എല്ലാവരും തന്നെ തൊഴുതിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മാഴ്വാർ തുലസീക്കർ ആഴ്വാർ ഇവിടെ തൊഴുതിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ
മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സപ്ത ഋഷീസ് എല്ലാ ദിവസം എല്ലാ രാത്രിയും ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നും തൊഴുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഐതിഹ്യമുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ അമ്പലമാണ് ഇത് സോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര ഈ പതിമൂന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാകുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാം ബിക്കോസ് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു കടൽ പോലെയാണ് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പോയാൽ പറയേണ്ട പക്ഷെ പല പലരുടെ ഒരു ഇൻപുട്സും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോ ആ ഹരിയോം ഇപ്പോ ഏകദേശം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്ക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഈ സ്ലൈഡ്സും ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അക്കയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമിതിയുടെ പേരിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഹരിയോം